Buon venerdì a pomeriggio a tutti cari amici di Binomania. Spesso i lettori mi scrivono per chiedermi quale potrebbe essere un binocolo perfetto per osservare la natura e il cielo senza spendere molti soldi. La mia risposta è quasi sempre un piccolo binocolo con prismi di porro. Proprio per questo motivo questa volta vorrei parlarvi dei nuovi Kowa IF2 da 30 mm che ho ricevuto in visione da megahertzoutdoor.com. Sono disponibili in due formati, il 6x30 e l'8x30. Vi parlerò quest'oggi dell'8x30 che costa 159 euro e gode di ben 10 anni di garanzia. Iniziamo immediatamente questa video recensione. A tra poco! Ho avuto modo spesso e volentieri di parlare delle differenze tra prismi di porro e prismi a tetto. Potete cercare ad esempio su Binomania l'articolo porro versus tetto. In estrema sintesi vi posso confermare che a parità di prezzo di acquisto un binocolo con prismi di porro è spesso più luminoso, più confortevole, più tridimensionale almeno alle breve e medio distanza. Anche se la tecnologia costruttiva ha fatto passi da gigante e finalmente si possono acquistare binocoli economici dotati di prisma tetto di buona qualità, ritengo che nella fascia sotto i 200 euro i binocoli con prismi di porro siano ancora molto concorrenziali. Se poi cito l'effetto tridimensionale a medio breve distanza, dato dalla maggior spazio dei loro tubi ottici, la ricetta è completa. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche posso informarvi che ha una distanza minima di messa a fuoco dichiarata di 5 metri, un campo visivo pari a 131 metri a 1000 metri che sono poi 7,5 gradi di campo reale. Ha un diametro della pupilla di uscita di 3,8 mm e un'estrazione pupillare di 16 mm. Pesa poco, la mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 492 grammi ovviamente senza le bretelle e i tappi, eppure essendo un binocolo con prismi di porre decisamente compatto sono 160 mm x 114 e 48 non posso ovviamente dimenticarvi di citare che sono anche dei binocoli impermeabilizzati come la maggior parte dei binocoli con prismi di porro l'ergonomia è perfetta il Kowa IF2 8x30 si impugna molto bene e si serra con le mani con sicurezza il dito medio è allineato sulla grande manopola e i miei pollici trovano un ampio spazio nella zona inferiore dello scafo ottico l'armatura è poi spessa con alcune zone a buccia di arancia per aumentare il grip. Il ponte centrale è ovviamente ampio così come la manopola che è decisamente più grande rispetto alla quasi totalità dei binocoli con prismi a tetto in questa fascia di prezzo. Questo è consentito dalla maggior distanza tra i tubi ottici che ha permesso ai progettisti di creare una manopola bella grande. È presente inoltre la filettatura per il collegamento con i cavalletti fotografici e mi è anche piaciuta molto la sede integrata nello scafo e quindi facilmente danneggiabile per inserire la cinghia in dotazione che si è rilevata ben fatta e elasticizzata. Nell'uso pratico ho riscontrato che questo binocolo mette a fuoco a una distanza decisamente inferiore rispetto a quanto è dichiarato dalla casa madre. Nel mio caso sono stato in grado di avere immagini nitide a 2,80 m. Da questa distanza oltretutto ho verificato con molto piacere che il Kowa IF2 8x30 impiega circa mezzo giro di corsa della manopola per raggiungere l'infinito, che diventa più o meno un quarto di giro da 6 m di distanza. Sono dei valori eccellenti che faranno felici molti appassionati. L'unico dubbio che ho è dato dalla scelta di ricoprire il rotore con un rivestimento un po' particolare. In questo caso avrei preferito forse un rivestimento zigrinato. È presente inoltre una ghiera per la regolazione delle diotrie sull'oculare destro che è priva di sistema di bloccaggio ma è dotato di piccoli spessori atti a facilitarne la regolazione. Dato il prezzo e la fascia di utilizzo non è un binocolo dotato di ottiche e di o a bassa dispersione ma come sempre grazie anche ai prismi di porro la qualità ottica è decisamente buona le immagini infatti sono nitide e contrastate la resa di colore è neutra e grazie ai trattamenti covo risulta anche più luminoso di alcuni binocoli con prismi a tetto disponibili nella medesima fascia di prezzo 
Il piccolo binocolo Kowa inquadra 7,5 gradi di campo, fornisce quindi 60 gradi di campo apparente, è un binocolo che non raggiunge le prestazioni di più grandangolari da 8-8 gradi e mezzo, ma tutto sommato l'immersione nella scena è piacevole. Gli oculari poi sono piccoli e comodi anche per i ragazzi, i paraluce in gomma sono dotati di quattro posizioni. Ribassato, prima posizione, seconda posizione, totalmente estratto. Come tutti i prodotti entry lever non è prevista la possibilità di estrarre totalmente i paraluce per facilitare la pulizia della lente di campo degli oculari. Alle distanze interpupillari di 56 mm ci sono ancora 23,5 mm di distanza tra gli oculari. La distanza minima che ho calcolato è di 50 mm, ma in questo caso, come vedete, la distanza tra gli oculari è decisamente limitata, circa 9 mm. In ogni modo è facilmente utilizzabile dai bambini, soprattutto vi posso garantire che mia figlia, ad esempio, lo sta usando da quando mi è arrivato in prova. Come anticipato, sono prismi di porro in vetro BH4. La pupilla di uscita, come visibile in queste immagini, che inserisco nel video, è circolare. Non si notano vignettature apprezzabili, solo qualche riflesso nei prezzi della pupilla di uscita ma non vorrei sembrare troppo pignolo visto la fascia di prezzo in cui è proposto per quanto riguarda il trattamento antiriflesso la serie IF2 vanta l'utilizzo di rivestimento da binocolo semi pro ci sono infatti rivestimenti KR e Cowar Repelling che oltre a facilitare la pulizia degli obiettivi evita l'agglomerazione delle gocce d'acqua ovviamente Cowar dichiara che tutte le superfici sono multistrato Adesso vi parlo un po' delle aberrazioni cromatiche e geometriche che ho riscontrato nell'utilizzo sul campo. Per quanto riguarda l'aberrazione cromatica ho notato un'ottima prestazione, è pressoché invisibile nella maggior parte dei casi e si nota talvolta solo nelle forti condizioni di illuminazione su soggetti in controluce. Anche la cromatica laterale è ben contenuta, nelle giornate limpide e terze ad esempio osservando dei rami con dietro lo sfondo azzurro del cielo non si percepisce. Vi ricordo che molti binocoli a tetto ID dal quadro del il prezzo cedono con questo test. Per vedere l'aberrazione cromatica nel piccolo AIF della Cova è necessario osservare oggetti molto luminosi in controluce o in presenza di un cielo grigio e luminoso. In questo caso si percepisce verso l'80% dal centro del campo un piccolo alone verde intorno ai contorni dell'immagine. Insomma, brava Cova! Non è ovviamente un binocolo dotato di un campo piatto, infatti non ci sono elementi asferici. In sintesi vi posso dire che il campo di vista ottimale è per circa il 75-80% del campo. Per quanto riguarda invece la distorsione angolare è minima e presente si inizia a notare come distorsione a cucinetto verso il 75% sempre da partire dal centro del campo di vista. Poi eh, ho anche analizzato le altre due aberrazioni geometriche, ossia la coma e l'astigmatismo e come saputo l'osservazione dei campi stellari mostra queste aberrazioni geometriche infatti osservando delle stelle di seconda magnitudine con l'IF 30 mm della cova si nota verso il 70% del campo la presenza di un po' di astigmatismo e di coma vi ricordo che comunque è sempre difficile da verificare con precisione la loro prevalenza
insomma l'atto pratico mi è piaciuto molto la nuova rivisitazione della serie IF della Kowa davanti dei binocoli con prismi di poro ho apprezzato molto le sue varie doti come la luminosità in proporzione al diametro la velocità della messa a fuoco l'ottima ergonomia e il contenimento delle aberrazioni cromatiche per 159 euro secondo me è veramente difficile trovare molti antagonisti adesso vediamo insieme i pregi e i difetti tra i pregi posso citare l'ergonomia la luminosità, il buon bilanciamento dei colori e il buon contenimento del cromatismo residuo. Inoltre, in proporzione sempre alla sua fascia di prezzo, lo trovo un binocolo decisamente nitido e contrastato. La sua ergonomia, grazie anche alla costruzione, come vi ho detto, alla distanza fra i tubi, consente di avere delle di distanze interpupillari perfette anche per consentire ai bambini l'osservazione in tutta comodità. Come sempre, penso che sia doveroso anche citare i difetti in realtà questo piccolo binocolo economico non ne ha tanti non è il binocolo più grandangolare la concorrenza supera spesso gli 8 gradi e avrei preferito come vi ho detto una zigrinatura sulla manopola in quanto questo sistema a volte si solleva in base alla forza che si applica con le dita per chi ambisce inoltre a una profondità di campo maggiore a un maggior campo di vista e un'estrazione pupillare maggiore non posso che consigliare la versione 6x in definitiva il Kowa IF2 8x30 si è rilevato un ottimo binocolo entry level che strizza l'occhio alle osservazioni naturalistiche. Potrebbe essere un valido regalo per il birdwatcher in erba ma anche per gli appassionati che hanno un binocolo di alta qualità e vogliono qualcosa di dignitoso e ben sfruttabile senza spendere molti soldi. Io ringrazio Angelo Pantano di MegahertzOutdoor.com per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi lasciato come sempre libero di citare le mie impressioni vi ripeto i prezzi 159 euro per l'8x30 e 149 euro per il 6x30 la garanzia Kowa è di ben 10 anni io termino qui questa recensione se ancora non lo avete fatto vi prego di iscrivervi al mio canale youtube e di seguirmi tutti i venerdì pomeriggio alle ore 20 su questo canale e ormai tutti i giorni sul sito ufficiale che è www.binomania.it un caro saluto da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti quanti. Ciao ragazzi!